Has Ozzy not yet returned? No, maybe not a week. Another <laughs> week, right. Shall we start? Bismillah. Inshallah, Bismillah, Rahman, Rahim. Uh, last meeting, Hadur, we were discussing the figure 19. That's right. And we understood from what Hadur said that it refers to the 19th century or the 19th centuries which 19th passed. 19th century, yes. Right. Mm -hmm. uh, then uh, Hadur uh, uh, promised to right, give another. Right, right. You see, first of all, I'm so glad to inform you that I, when I sent to Rabba for Hazrat Musimul Rasat Aslam's commentary on this. This morning it arrived by fax and he said exactly what I said about the 19th century. Alhamdulillah. And the, uh, Hazrat has also recorded this. Right? Yes, yes. Mm. That pleased me like anything, you know. Fascinating. So it has given now the stamp of a divine reformer, mashallah. Alhamdulillah. Mama, this stamp has been on, you know, so yeah. made over it. Now, <coughs> the other thing I said that I believe that uh, 19 sources of obedience or the contrary, the opposite, disobedience to God are mentioned and uh, 19 angels would be the witnesses to each of those sources in man. And they would uh, accuse him, or I mean, not accuse, but they would, in, in their respective angelic jobs or duties, for each of these, there is an angel. And uh, if you misuse those gifts of Allah, then that angel will be appointed to punish you. And there will be 19 angels of that. Now, I counted that without any prejudice, and that numbered exactly 19. Now, I tell you how I counted. How many eyes do you have? How many nostrils? How many lips? Two. Shafatain, God yeah, mentioned yeah. it separately. Yes. Two lips, not one. And mouth? One. And tongue? Another one. Right? Yes. Ears? Two. Two. Brain? One. one. Mind, you know, that's one. And uh, all parts are not involved, but I'm only counting those parts who are involved in expressions, in committing of crime, in participating in all your, uh, uh, you know, entity as a human being which can either obey God or disobey. How many arms or hands? Two. Two. Legs? Two. Two. All right. Mouth should not have been counted there because we are counting only lips, tongue, and you have counted. That will fall under a different category. That is Makharij. So there are, there is one makharaj here and one makhad and the other for urination, etc. So three are the makharaj, right? Mm -hmm. And uh, heart, one. mind we have counted, and skin all over, because skin will bear witness, it feels and enjoys or rightfully or wrongfully and it will bear witness against man. How many are there? Nineteen. <laughs> <laughs> yes. Uh, the nineteen? Yes. Without 24, any artificial yeah. effort, I just said, generally, I said, I won't try to attribute things to the, the Holy Quran. The Holy Quran doesn't need man. No, they are nineteen. Yes, yes, yes. They are nineteen. Yes. yes. The nineteen sources of crime and also sources of winning Allah's pleasure. Mm. But because it is hell, so it is only mentioned that the 19 sources of crime are provided to man. And those who have committed crime, they would be in that hell. And 19 angels 
who would be appointed to guard each of these faculties given by God would bear witness there and they will be appointed to torture them accordingly. Just for punishment, not uh, for good things? For good things, there's so many, you know. <laughs> so in heaven, the same number is not mentioned, it's more than that sometimes. Yes, yes. Okay? Yes, sir. Uh, Moreover, I tell you one thing, yes. why they're not mentioned? Because I doubt if, except for the prophets, there is any human being whose eyes are totally clean, whose hearts and minds and all the faculties are totally clean. So this is a sign of crime. They are not mentioned in, in the respect to heaven because then very few people will be admitted to heaven. Just Allah's mercy that he <laughs> ignored them. <laughs> Just, you know, doesn't matter, you know. Small things I forgive. But they will not earn. No, I will earn Allah's prayer because it has never misused itself, except those of the prophets. Khayanatul Ayan, well, how do you, what do you... Yes, Khayanatul Ayan. Khayanatul Ayan. You see, once the Surah Kareem, Sallallahu Alaihi Wasallam, was uh, in company and it was being decided who will be punished and who will be forgiven. So out of a few names which were decided at Fatamaka that they will be punished, there was one name which was, a, I mean, a person who, who had displeased Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi so much by his cruelty and constant crimes against Muslims, that he decided never to forgive him. So, at that time, Hazrat Usman stood up and uh, repeatedly asked for forgiveness for him. And at last, Rasulullah forgave him. Then, somebody stood up and said that, Ya Rasulullah, from your behavior, your reluctance, I gather that you did not want to forgive him. But out of your extreme kindness and refinement, you could not refuse Usman. Is that right? Rasulullah said, yes, it is right. And he said, then why didn't you, with a blink of the eye or some sign from the eye, had mentioned, let us know from that, and then I could have murdered him. Then Rasulullah quoted this, that a, a prophet's eye never mistrusts the God's trust on him and never uses any underhand, underhand signs, you know. There is no khayana for the eye of a prophet. So that is what I am referring to. Mm -hmm. Only very special people like prophets of Allah and particularly Hazrat Muhammad Rasulullah would earn heaven, we can well safely say, through all the means of communication God has provided humankind. But who else can claim? If such a condition was laid for heaven, oh God. <laughs> you see, none would be able to enter heaven, except for it. Kunna natahaddasu fi al-marra as-sabiqa عن مغزى قول الله تعالى عليها تسعة عشر وبيان أمير المؤمنين أن تسعة عشر هذه تشير إلى القرن التاسع عشر من تاريخ الأمة الإسلامية وما طرأ عليها من أخطاء ومثل هذه الأمور ووصلت إلى هذا الحال السيء فلكل قرن and the, the jal would what, what uh, the jal would do transgress against Islam وفي yeah. هذا القرن التاسع عشر بالذات يكون للدجال ولأهل الصليب هذه السيطرة الهائلة على الأمة الإسلامية وأن هناك تسعة عشر من الملائكة لكل قرن من هذه القرون ملاك لعقاب هذا الدجال وهؤلاء القوم 
وقال حضرته أنه أرسل إلى ربوة للاطلاع على ما كتبه في كتابات سيدنا الإمام المهدي والمسيح المعود عليه السلام والخلفاء أيضا فجاء الرد اليوم بالفاكس يوافق أو يتفق مع ما قاله أمير المؤمنين ويقول أنا سعيد جدا لأن قول الآن أخذ خاتما من الوحي الإلهي يصدقه ثم هو كان أشار أيضا إلى أن هناك معنى آخر ومغزى آخر لتسعة عشر هذه وقال أن التسعة عشر تشير إلى هذه الأبواب والملكات والمنافذ التي يستطيع الإنسان أن يرتكب بها معصية الله أو طاعة الله الله سبحانه وتعالى هذه الأعضاء والملكات أشار إليها في أن هناك العينان هناك الأذنان هناك فتحة الأنف هناك الشفتان هناك اللسان هناك اليدان هناك القدمان هناك القلب هناك أيضا المخارج الفم من المخارج فتحات الشرجية وفتحات البول من هذه المخارج الجلد أيضا من هذه الأعضاء كل هذه الأعضاء التي عن طريقها والمخ أيضا كل هذه الأعضاء يمكن أن تساعد الإنسان وتكون وسيلة لطاعة الله أو وسيلة للمعصية ولهذا لكل ملكة أو عضو منها ملاك خاص يراقب هذا نشاط هذا الجزء والأخطاء تعاقب على هذا الأساس ويقول أمير المؤمنين أن هذه ليست هي الأبواب التي يدخل منها الإنسان للجنة وإلا كانت المسألة صعبة ولكن هناك العقوبات على هذه الأمور أما فيما يتعلق بالأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم على رأسهم هناك عدد قليل جدا من الأشخاص الذين يمكن أن تكون هذه الأبواب التسعة عشر أو هذه المنافذ التسعة عشر خالصة طاهرة ليس فيها إلا طاعة لله أما الباقون فربما يكون هذا أو ذاك لكن لا يمكن أن تجتمع التسعة عشر في وقت واحد يقول أمير المؤمنين على سبيل المثال لتوضيح هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كل حواسه وكل هذه الأمور طاهرة نقية لا تعرف الخطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس جاء فيه أحد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والذين قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعقابهم لما ارتكبوه من جرائم ضد الإسلام في هذا هذا الشخص على ما أذكر هو ابن أبي الصرح الذي كان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم هرب وعاد مرة أخرى وتشفع له سيدنا عثمان فكان النبي يعرض عنه وأحس الصحابة أنه لا يريد أن يعفو عنه لأن جريمته كبيرة ولكن سيدنا عثمان ألح وألح فحياء النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وشفقته الواسعة عفى عنه فبعض الصحابة سأله نحن أحسسنا أنك لم تكن تريد ذلك فقال له نعم قالوا فلما لم تشر إلينا بعينك كما نقول نحن في العربية المصرية تغمز لنا بعينك هكذا حتى نعرف ونقوم ونعقب فقال لا يمكن أن يك ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين كيف أكون نبيا ثم أغمز بعيني وأفعل هذه الأمور السرية التي لا تتفق مع جلال النبوة وأخلاق النبوة فيبين هذا أن عين النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكب مثل هذا العمل وإن كان عملا بالنسبة لنا ليس, ليس عيبا لكن هذه التسعة عشر في النبي صلى الله عليه وسلم الحواس والأعضاء والملكات الطاهرة النظيفة أما في سائر البشر فلا بد أن تخطئ ولا يدعي أحد أن له الكمال في هذه الناحية إذا كانت الكنديشن نوبالي يجب أن تكون أكثر لو كان كمال هذه الأعضاء التسعة عشر شرط لرضاء الله ودخول الجنة ما دخل الجنة إلا المصطفى والأنبياء وقليل جدا من الناس وإلا فرحمة الله تسع هذه الأمور يس حضور One of the contributions of the promised Messiah is the he established the fact that the Messiah, Jesus the Messiah, was dead from the Holy Quran, from the Hadith, from, and this is a very important point because most of the Muslims think that 
the Messiah or the Jesus is still in heaven alive and he will come back. Could Hudur explain this point? <coughs> yes, it's a very important point. I'll do that. But unfortunately, today it is not right to say that most of the Muslims believe that he is alive in the heaven. They have started retreating. They have started abandoning their first line of defense and finding shelter behind the second one. The ulema at that time, when Masih Madhra Sattwaslam declared this Jesus' death according to, in accordance with Allah's revelation, was the most hated man, became the most hated man in the world of ulemas of Islam. And right from Arabia till the, all the corners of the earth where Muslims were found, they said, this man has forfeited his right to live. He declares Jesus to be dead. They were united in this opinion. Jesus is alive. And why were they so angry with that, with that declaration that Jesus is dead? Because they thought their life depended on Jesus. Life of Islam depended on Jesus. Unless He came, there would be no hope. And Hazrat Muhammad Sallallahu himself has repeatedly binded, bound Jesus' reappearance with the resurgence of Islam and revival of Islam and spread of Islamic message once again. So that could have been the reason why they were so unforgivable in this, their attitude to Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. But Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam stuck to his ground. He said, this is true, and what he said, on the other hand, was the most beautiful rebuttal to the Bunnas. He said, let Jesus die, because it is the life of Islam which depends on his death. As long as he is considered alive, Islam will, will never become alive. It's like a seesaw. Let Jesus die so that Islam may live. This is the most beautiful statement. In one short sentence, he debunked, debunked all their arguments and shook them up to see things in reality, what they actually were. The rise of Christianity was the one deadly factor against Islam. And it could not be reversed without declaring that their so-called Son of God is dead. Christianity would crumble down and completely and demolished, raised to earth. So this also is the meaning of breaking of cross. The Mullahs think, still some many of them think, that when Jesus was to come, he would uh, turn his attention to the physical sign of uh, his torture and his torturous death, that is, cross, and he would start breaking them. And he would travel far and wide, every country will be visited by him, every home where there is a cross, and he would start breaking them and throwing them away. Now they don't offer any formula for the reconstruction of crosses by those whose crosses are broken. Because if external cross is broken, the internal is not broken thereby. If somebody demolishes a Muslim mosque, how can he completely abandon the very concept of worshipping in the mosque? He would try to build another, like we have always been doing. In Pakistan, so many empty mosques are demolished. We build others and others and others. So how could the cross within the hearts of the Christians be broken? So he would start breaking them, but at a faster speed than he can break. There will be other technicians and mechanics and labor experts in this art who will be making the crosses. If for one, they may be 100 out of revenge for him. So will he spend eternally occupied with this profession of breaking crosses? 
But anyway, Hazrat Nasim Mughalai pointed to the fact, look here, for God's sake, don't attribute such meaningless things to Hazrat Muhammad When he mentioned he would break the cross, it only meant that he would break the very basis of Christianity, the very backbone of Christianity, so that the cross would not be worshipped thereby. And this was the one single stroke of genius, aided by Allah, of course, which made Ahmadiyyat uh, a most powerful and victorious agency of Islam against Christianity of all forms. You see, to, even today this is working and they don't see it. They have only abandoned the idea because they think that if we continue to believe in Jesus' return, He has not so far. And Amadis are after our skin. They say, produce Jesus, where is He? Or admit that the Jesus, the representative Jesus has come. So to get rid of this nuisance, for 100 years, you know, we have been demanding, all right, produce the real Jesus, if he's alive. It's all right, do away with it, he's dead, no more. Where did he die? When he was risen to heaven, did he die there? And if not, then what is he doing, living eternally a material life, and would he not be returned to the day of judgment? And he will not be raised again? If he dies there, then where will the mullahs take this verse? Fiha tahayona wa fiha tamutuna wa minha tukhajun. So will Jesus deny, give a, give a lie to the statement of the Quran? So they don't enter these implications. They shut their eyes intentionally. When the common people, Muslims, say, ask them, all right, what about Jesus? Why doesn't he come? Are the Ahmadis right that he is only to appear metaphorically as representation? They say, forget about it. It's unimportant. Jesus, let Jesus die. We do not care. He is not important for us. So they've gone back and re completely reversed their previous stance of 13th centuries. They were waiting, 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 and when he came, they completely reversed their, their position and said, Jesus, let Jesus die, we don't care. It's not important for Islam. Only recently, this edict was issued in Saudi Arabia. Some Malvi, in answer to the question, he said, it's unimportant, it doesn't matter. In, the, in one of the newspapers, somebody wrote to me that this was recently published, as far as the life ages, it's unimportant. The traditions we speak of it are not very strong. So let him die. If you let him die, what, what about the interpretations of the Holy Quran? You can't dismiss the statement of the Holy Quran as Zaif Hadith. And you have been insisting throughout the last many centuries that the Holy Quran tells you that Jesus is still alive and has been lifted to heaven. What about that? This is all excuses, dishonesty. But Hazrat Musim Aslam turned the, the table against them. How beautiful is one twist of the hand. People say sleight of hand, but that is an expression applicable only to magical show. That's a one slippery twist, and the whole table is turned against them. He said, Jesus did not die upon cross, although he was crucified, attemptedly. But crucifixion did not reach its objective, and it failed to kill him. It was only an instrument of death. And as such, it is true to say he was not crucified. The example, Hazrat Muhammad was not murdered. He was not killed by sword, despite the fact that an attempt was made. Many attempts were made. In jang e you know, ordinarily, the situation was so dangerous that he could have died if Allah had not specially protected him. 
तो अटेम्प्टेड मर्डर अटेम्प्टेड क्रूसीफिक्शन डू नॉट मीन इफ दे आर डिप्राइव ऑफ देयर एंड प्रोडक्ट विच इज मर्डर हैविंग सेट एवरीथिंग मुसीम अलैहिस्सलाम कंक्लूडेड दैट जीसस डाइड ए नेचुरल डेथ ही डिड नॉट आउटलिव द नॉर्मल स्पैन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड प्रॉफिट्स ही इज रिटर्न बैक टू हिज गॉड so what with that jesus which ahad rasul sallam prophesied would come was to come metaphorically in his uh, as a representative of jesus in his spirit in his attitude in his approaches to the problem and in the treatment which will be meted out to him by his own people he would be very similar to jesus christ but this was the whole uh, I mean, controversy. And now, as I have already told you, these people are not saying that uh, it's an unimportant thing. Whether Jesus lives or not, does not, it doesn't make any difference. Even the Holy Quran is proved to be wrong according to us, according to them. I mean, it doesn't make any difference. Let Jesus die, lest people believe in this Allah Almighty to be. that jesus which is prophesied this is the nutshell the problem in nutshell right so uh, there is a remark i remember that i read one of the ulama from uh, damascus or palestine wrote that 40 or 50 years ago that uh, jesus yes he is there what is the problem but we cannot submit to them that mirza ulama ahmed if he if the jesus is dead then no one is coming so he is not uh, the messiah who is coming. Also, this is what i'm saying they, so they are ready to uh, <laughs> they are first of all they, this is the two pronged answer they gave first of all they say let jesus die it, it is not one of the, it is not an important article of our faith this is what they say and if he is dead what then mirza ulama ahmed of qadian could not be the one muhammad rasul sallam spoke about because they say if he is dead then all the traditions are false that is their problem they do away not only with the chronic statement but with all the traditions speaking of jesus uh, descent from heaven no it didn't say from heaven this is descent in the world so this is the you know this is the heinous crime they commit for the sake of avoiding accepting the sima of the rasulullah first they have to misinter according to their own understanding they have to misinterpret quran now if our interpretation was wrong and they were right then now they are ready without changing their mind without agreeing with them their logic they are ready to misinterpret quran lest they should uh, the, the attention should be drawn to muslim model islam is that and then we say all right if he is dead then the, what how do you interpret these traditions we speak of the coming of jesus we say obviously then it means that it is a metaphorical jesus someone is mentioned who would come in his character in spirit in his, this and that and he said no no you forget about it if we can do this to quran why should we be able to do it to the hadith <laughs> we'll go one step further about the quran we say our interpretations are wrong all right leave it as such about the hadith we say all such hadith are man made were concocted after muhammad sallallahu alaihi wasallam and none is true So whatever you are, what you are, ever you are, I have been doing for the last fourteen hundred years. All of them. There is no logic in this stance. The question is that Sayyidina Imam al-Mahdi and Masih al-Ma'ud, from the benefits of his Islam, is that he has proved by the evidence. من القرآن الكريم ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن التاريخ أن يسوع المسيح ابن مريم قد توفي كما توفي كل البشر وكل الأنبياء من قبل فكيف تبين لنا هذا الموضوع 
تحدث أمير المؤمنين وقال ليس صحيحا أن كل المسلمين الآن يقولون بأن المسيح ابن مريم لم يمت وإنما هناك عدد كبير بدأ يتراجع إلى الخط الثاني وتركوا هذا الموضوع بطريقتين سنشير إليهما فيما بعد المهم أن ليس الجميع الآن يصرون على أن المسيح ابن مريم حي في السماء على أي حال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن المسيح المولد عليه السلام كان العلماء جميعا يعتقدون بأن المسيح ابن مريم موجود في السماء وعندما أعلن المسيح الموعود أن المسيح ابن مريم قد توفي الجميع تحالفوا ضده وقالوا هذا الرجل لم يعد يستحق الحياة إنه يريد موت المسيح ابن مريم والإسلام نهضته تتوقف على هذا المسيح ابن مريم لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول أن ابن مريم هذا سوف ينزل وأنه عندما ينزل ستكون في يده إحياء الإسلام فإذا كان المسيح ابن مريم قد مات فمن الذي سينزل وكيف سيكون إحياء الإسلام ولكن هذه المفاهيم أيضا لا تتفق مع الإسلام ومع الشريعة الإسلامية لأنه لا يمكن للإنسان أن يعيش في السماء لأن الأحاديث لا تقول إن سيدنا عيسى ذهب إلى السماء فالمسيح الموعود الإمام المهدي سنقول الإمام المهدي حتى لا نختلط يقول الإمام المهدي أن المسيح ابن مريم حاولوا صلبه فعلا وعلق على الصليب ليقتلوه ولكن هذا القتل لم يتم بفضل من الله وبتدبير من الله وأنزل من فوق الصليب فيه حياة حيا كما كان ولكنه في حالة إغماء وبعد ذلك بفترة قصيرة فأفاق واسترد صحته وعاش وترك هذه المنطقة من فلسطين وغادرها وعاش العمر الطبيعي للبشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى 120 عاما في هذه الحالة هذا المفهوم لا يخرج عن سنة الله الكونية في حياة الناس لأن البشر لا يعيشون في السماء أما فيما يتعلق بنزوله مرة أخرى فقد بيان أمير المؤمنين معنى النزول وأن النزول هو الخير والبركة والأمور النعم التي تأتي من عند الله تعالى فأن نزوله هو نزول مجازي بمعنى أن هناك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يشبه هذا المسيح ابن مريم في وظيفته في مهمته في دعوته في ظروفه في أمور كثيرة وأوجه شابة كثيرة أخبرنا بها النبي صلى أخبرنا بها إمامنا في جلسات سابقة قبل الآن المهم أن هذا المسيح الذي سوف يأتي ليس المسيح ابن مريم وإنما شخص من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم بهذه الوظيفة العلماء الآن لجأوا إلى أسلوبين ليس في الحقيقة فيهم فيهم أمانة الأسلوب الأول يقولون لا بأس نسلم بموته ولكن إذا سلمتم بموته ألا يعني هذا أن المسيح لن يأتي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن المسيح سوف يأتي لا يأتي من السماء بالمعنى المادي وإنما سوف يأتي فمع إذا سلمتم بأنه مات فإن هذا لا يكون دليلا لكم على أن المسيح لن يأتي لأن المسيح عندما يأتي لن يأتي بذلك الذي مات وإنما سيأتي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم البعض الآخر يقول هذه الأحاديث ليست مهمة أو ليست صحيحة جدا كيف هذا؟ لو أنكرنا هذه الأحاديث وهي أحاديث صحيحة في صحيح مسلم وفي غيره من كتب الحديث وعددها كبير لو تركناها وأهملناها وقلنا إنها باطلة فقد أبطلنا كل الأحاديث النبوية فهل العلماء هؤلاء مستعدون لأن يضيعوا الأحاديث حتى يهربوا من حقيقة أن الإمام المهدي والمسيح الموعود ليس هو المسيح ابن مريم الذي يزعمون أو يظنون أنه كان في السماء وهل ستؤولون القرآن مرة أخرى وتحرفون مع إذا كنا نحن لا نفهم القرآن كما تقولون ماذا نفعل في هذه الأحاديث هل أنتم مستعدون لتغيير معاني آيات القرآن حتى تهربوا من هذه الحقيقة الواقع أن هذا شيء غير صحيح هذا الإمام المهدي والمسيح المعود قال لهؤلاء العلماء إن حياة الإسلام لا تتوقف على حياة المسيح ابن مريم 
بل العكس هو الصحيح اتركوا ابن مريم يموت لأن في موته حياة الإسلام من هذا الذي يتحكم في المسلمين ويسيطر عليهم إنه الدجال إنهم الصليبيون إنهم الذي يؤمنون بأن ابن الله حي في السماء كيف نؤيدهم في هذه العقيدة الباطلة المسيئة للإسلام والتي بفضلها يقضون على الإسلام لا بد من القضاء على فكرة بنوة عيسى لله وبقائه في حيا في السماء لأن هذه الصفة ليست صفة بشرية إنما صفة للآلهة فكيف تسلمون باعترافكم أنه يكون ابن إله وحي في السماء لا بد أن يموت ويدفن في الأرض ليقوم الإسلام والتوحيد الحقيقي مرة أخرى لا بد من القضاء على الصليب وهذه هي فكرة كسر الصليب هل سيأتي المسيح ابن مريم ليمر على البلاد ويطوف الأرض بين مليارات من المسيحيين يأخذ منهم الصلبان ويكسرها وبعد أن يكسر الصلبان ألا يستطيعون أن يصنعوا صلبانا أخرى وهل سيقضي حياته هذا يحتاج إلى ألاف السنين هل هذه مهمته أن يمضي حياته يكسر الصلبان هذه فكرة ساججة لا لا يفكر فيها إنسان عاقل وإنما كسر الصليب هو القضاء على فكرة الصليب وهي أن عيسى ابن مريم كان ابنا لله وصلب وقام غلب الموت وقام من الموت وصعد إلى السماء كما يقولون لا يصح للمسلمين أن يؤيدوا هذه الفكرة بأي صورة من الصور وقد أوحى الله تعالى إلى سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود هذه الحقيقة وأخبره أن المسيح ابن مريم ليس في السماء وليس حيا إلى الآن إنه ميت كما مات كل الأنبياء من قبله وبناء على هذا استطاع أن يثبت من آيات القرآن الكريم بعد ذلك ومن التاريخ أنه مات بالفعل إذا استقرت هذه الحقيقة في قلوب المسلمين وفي قلوب العالم كله إذن عيسى ابن مريم ليس ابن إله وليس حيا إلى الآن وأن الإسلام يقوم بأبناء الإسلام وبواحد من أبناء الإسلام هو الذي يقيمه مرة أخرى وهذه هي الحياة الحقيقية للإسلام لا أن يأتي شخص آخر من أمة أخرى ابن إله ويقيم الإسلام I said they cannot now change their attitude to this without uh, renouncing the Qur'an. Why I said it? Because at the time of Hazrat Masih Maudra these ulema, all their fathers and elders unitedly drew the attention of Masih Maudra Salaam to the verse, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّيَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَمْ نَخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُمْ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ مَا لَهُمْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنْ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا They recited it with loud voices and said, this positively shows that Jesus was not even initially attempted to be crucified. They said, there is no other meaning but this. Remember this, because I'm coming back to it. Then they read on and said, immediately after this, there is a verse, وَإِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُومِ نُنُّومِ نَنَّبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ Are you here? Yes. Uh, they, they interpreted it and they all told Muslim Islam to be false when he offered other explanations. They said it simply means that Kabla Motihi means before the death of Jesus Christ. So the Holy Quran is very clear and specific that all the people of the book would to believe in him before he dies. And he said, we know that all the people have not yet uh, started believing in him. So how could the Quran be wrong? So he cannot die until entirely all the people of the book believe in him. Now, these are the two arguments from the Quran which they gave. And they told Muslim Islam that you are wrong. 
my question is, what has happened to these verses? Why don't you have the honesty to tell the whole people, the whole world, that we transgressed against justice? We were liars. We told, we misled the Ummah when we said that Muslim Maud's interpretation was wrong. Admitted that he was right, the one man was right, we were all wrong. When you do that, then you have to admit that the one man who you think is an imposter, he's the only one who knows the meaning of the Qur'an. And all those who accuse of him, accuse him of being, being, being an imposter, they're all false. They don't know what Qur'an is. So these are the implications. They cannot avoid them. And then will come another implication. Uh, I mean, complication of the issue implied in this. And that is, they say, the Holy Quran says, Wa ma salabuhu, wa ma qataluhu. They say, according to the Arabic, we know when it is said that Wa ma salabuhu, the person cannot even attempt it to be crucified. United opinion of the, all the non Ahmadi ulama was this. Arabic language has not changed. The grammar remains the same. The dictionaries are the same. Now, when you say that, he was not crucified means he never was even attempted to be crucified. Now, if you have said Tawbah to the previous view, now tell us what the new view is. If he was not crucified, who was the man who was crucified? <laughs> Where did Jesus disappear? If he didn't go to heaven, where he disappeared, what happened to him, the end of such a prophet is become, has become so obscured, and you think the Holy Quran doesn't speak anything about it? And what about the second verse? If he's still alive, only then this verse is right, according to you, that all Ahli Kitab would have believed in him. So none, they have not believed in him, and according to you, he must continue to live if the Quran is right. So now to prove yourself to be right in rejecting Masih Mahavir Islam, you are daring to practically declare that the Qur'an was wrong. You understand the yes. point? It's a very, very, very serious crime they are committing. It's not just, okay, it doesn't make any difference. يَقِدُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَسْأَلَةٍ خَطِيرَةٍ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَجْمَعَ كُلُّ الْعُلَمَاءِ المسلمون في ذلك الوقت على أن المسيح ابن مريم قد صعد إلى السماء ولم يقتل ولم يصلب طبقا للقرآن وأن المعنى الوحيد للآيات القرآنية التي تتناول هذا الموضوع هي أن عيسى ابن مريم لم يصلب ولم يقتل ولكن شبه لهم وأن الذين اختلفوا في هذا الموضوع لم يكن لهم به من علم وبعد ذلك تقول آية أو يؤيدون قولهم بالآية التي تقول وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبي قبل موته أي قبل موت عيسى أي أن عيسى سوف ينزل هو حي إلى الآن وسوف ينزل وسوف يجعل كل الناس من أهل الكتاب يؤمنون به ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ويوم القيامة بعد هذا كله يكون عليهم يوم القيامة شهيدا هذه هي الأدلة أو الدليلين اللذين استخدمهما ضد المسيح الموعود ليبين له أنه مخطئ في زعمه هذا أو في قوله هذا وبناء عليه الآن في هذا التحول في التفكير عندما يقول إن هذه أن لا بأس أن يكون قد مات أو إن هذه الأحاديث ليست أحاديث قوية ويتراجعون كأنهم يتهمون القرآن نفسه الآن بالتكذيب وإلا فما قولهم الذي كانوا يقولون أجدادهم وآباءهم كانوا يقولون هذا الكلام ومعظمهم إلى الآن أو الكثير منهم إلى الآن يقولون هذا الكلام الأمانة تقتضي أنه إذا تبين صحة المعنى أن يرجعوا إلى الحقيقة ويقولوا لا هذا الفهم الذي فهمناه فهم خاطئ لأن كلمة 
ما قتلوه لا تعني أنهم لا بد وأن يكون لم يحاولوا قتله أو ما صلبوه لا يعني أنهم لم يحاولوا صلبه نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كاد أن يقتل كل مظاهر القتل كانت متوفرة كان واقعا في الأرض وكان هذا الحديد موجود في ثنيتي وصوته غير مسموع حتى إن الجميع ظنوا أنه قد قتل ولكنه لم يقتل إذا محاولة القتل ليست عارا ولكن ما دامت لم تتم وأن الله سبحانه وتعالى نجاه فإنهم لم يقتلوا محمد ولكنهم حاولوا أن يقتلوه فإذا قيل إنه لم يقتل فليس معنى ذلك أنهم لم يحاولوا قتله فقولهم إنه لم يصلب معناها أنهم لم يحاولوا صلبه هذا لا يتفق مع اللغة هم حاولوا صلبه ولكنهم لم يفلحوا لم يحققوا الهدف من الصلب إذا يستطيع القرآن أن يقول ما صلبوه حاولوا أن يقتلوه ولكنهم لم ينجحوا في قتله نجحوا في المحاولة ولكنهم لم ينجحوا في قتله إذا ليحق للقرآن أن يقول ما قتلوه إذا المحاولة يقينا أي أنهم حاولوا وظنوا أنه مقتول لو أن فهمهم لهذا الموضوع أن شبه لهم أي أنه كان شخصا آخر في مكانه لا تزال نظرية اليهود تكون نظرية سليمة لأن الذي رأوه موجودا على الصليب يقتل في نظرهم هو عيسى بن مريم أن الله وضع شبه على إنسان آخر هذه مسألة خاصة بينه وبين الله ولكن الناس جميعا رأوا على الصليب عيسى بن مريم يقتل ويصلب إذا هذا ليس هو التدبير التدبير هو أن تتم نجاته ويعود مرة أخرى ليعرف أنه لم يقتل بطريقتهم إذا هؤلاء الناس هؤلاء الشيوخ يجب أن يكونوا من الأمانة ومن الحب للإسلام أن ينظروا إلى هذه المعاني ويعترفوا بأنهم أخطأوا وأن هذا الذي اتهموه بأنه لا يعرف العربية ولا يفهم في القرآن أنه هو الوحيد الذي استطاع أن يكتشف هذه المعاني الحقيقية الصحيحة التي تليق بعيسى بن مريم والتي تليق بالقرآن والتي تليق برب القرآن والتي تليق بالإسلام وما يحكيه نبي الإسلام عن عن هذه القضية Now I turn back to the verse last quoted by me. وَإِمَّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيَوْمِ النَّبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا Now this verse is interpreted by them as I told you earlier that all the people of Ahl al-Kitab without exception each person among them would one day believe in Jesus Christ before he dies. So they say this is the clear meaning, it cannot be interpreted otherwise. Which means that Jesus will not die until this happens. And when he returns, when they see him again, then they will all believe in him. And no Ahle Kitab would be left who will reject Jesus Christ. Only and then and then only will he die later on. Now, this is the scenario. Now I turn to the last bit of this verse. <coughs> Why will he not be shaheed upon them in this world? They have believed in him in this world, according to them. Each one has rejected his old belief and accepted Jesus as the true prophet of God. And yet, The Holy Quran says he will give bear witness to them in Yom al Qiyamah, not in this world. But that is not all. The problem is that if you believe that all of them got converted to whom? To, to Jesus Christ, Christianity. Then what about this verse of the Holy Quran, which says, وَإِذْ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَاهِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 
if all of them were to believe in Jesus Christ before his death, which would actually be before the Qiyamah, then who are the people left over about whom God is saying that till the day of judgment or resurrection or doomsday, whatever way you translate it. It should be the Muslims. It should <laughs> <laughs> Those who reject you, <laughs> those who believe in you, our Ahle Kitab, Ahle Kitab of <laughs> Those among the Ahle Kitab who do not believe in you will be always under the power or inferior to those who believe in you. So if all have believed in him, who are these people who till the day of judgment will continue to reject him? Another verse of the Holy Quran goes over. And they don't see this. While it is impossible, it's a scenario which is unthinkable. But now I come to the last point. They say, despite this verse, Jesus has died. Despite this verse, nobody can claim that major the majority of Ali Kitab, all of them in fact, have become Christians. Yet, if he dies, does it make any difference? Doesn't make any difference to the Mullah, but to the Quran it does. Yes. Why don't you see it? According to them, if this is true, then this verse means that the Holy the Allah Ta'ala told a lie. Now Billah He said before Jesus' death, all the Ahli Kitab would have become Christians. And they say he let him die, it is maybe he is dead, despite the fact that this prophecy has not come true. So they can't escape the fate of being false. They try to escape on this side, there is one you know spare in you know impaling them with their falsehood. Try to turn the other way, then another spare impales them to prove that they are wrong. Right? Yasir Amir Mumineen Nukta Ukhra Yaqoon Narja'i Lal Aya Alati Istashhattu Biha Wa Immin Ahli Kitab Illa La Yu'minanna Bihi Qabla Mawtihi Thumma Yakoonu Alayhim Yawma Al Qiyamati Shaya Shaheedan Yaqool Annahu Immin Ahli Kitab Ay Annak Hasab Fahmihim Hum Lihadhi Laya Anna Kulla Wahidin Min Ahli Kitab من المسيحيين واليهود هؤلاء هم أهل الكتاب سوف يؤمن حتما بالمسيح ابن مريم عندما يأتي في المرة الثانية ثم يكون عليهم شهيد يوم يكون يوم القيامة عليهم شهيدا يقول أمير مين إذا كان قد جاء والجميع قد آمنوا به فلماذا لا يكون شهيدا عليهم في هذه الدنيا لماذا يوم القيامة هذه النقطة النقطة الثانية ليس هذا فقط هناك الآية القرآنية تقول وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة إذا هناك من هم كافرون وباقين إلى يوم القيامة بينما الآية الأخرى كما يفهمونها أن كل واحد من أهل الكتاب سوف يؤمن به فلن يكون هناك كافرون به لأنه جاء لهم هم هذا التعارض إذا قبلوا بهذا المعنى فسد من هذه الناحية وإذا قبلوا بهذا المعنى فسد من هذه الناحية وهم يرون أن مسألة أنه قد يكون مات أو لا يكون مات هذه مسألة بسيطة هذه ليست مسألة بسيطة القرآن يتحدث في هذا الموضوع ويبني عليه أمورا وأحكاما كيف نأخذ هكذا بأي طريقة يشبههم أمير المؤمنين بشخص يقف والحراب في جانبه إن تحرك هنا طعنه حربة وإن تحرك أو أراد أن يهرب في الناحية المضادة طعنته حربة أخرى هذا لأنهم بنوا فهمهم على أساس خاطئ ويريدون أن يبطلوا ما قال به الذي يتلقى العلم عن الله سبحانه وتعالى ويعطيهم الجواب الصحيح لكل هذه الأمور play many tricks with this verse. They have been. So they have to undo all those tricks. 
in their debate with Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, they emphasize the role of Noon is Saqila. They said, don't you see that in Arabic, when the Noon is Saqila is used for with Mudare, it always means a thing of future. So this verse simply means that in future this will happen from the time as if from the time of Hazrat Muhammad or from the time of crucifixion, whichever way. In future it will happen that all the Ahl Kitab would do this. Now they are being criminal in fact, playing criminal in doing injustice to the usage of Arabic. Because Luna Sakhila is only applicable to their act of belief. It does not cover the generations of the future. The generation which is spoken of is the present. Their act of belief is what is covered by Nunes Akhila as to happen in future. You understand the no, point? No, no. Immin Ahli Kitabe is not thrown to the future because of Nunes Akhila, which will come later on. Nunes Akhila only applies and remains confined to the prophecy that they will believe. That's all. But it does not say that these people are not yet born. It does not say that Ahle Kitab who are present, they are exempt from this. So the first meaning of this verse should be, whenever it becomes operative, it means that Ahle Kitab, which are present, they will believe in Jesus Christ in future. That is known as Akhila. And they will have to believe, otherwise cannot happen, they must believe before his death. But the people of Ahl Kitab were there already. They should have believed in him before his death, which means they should have continued to live along with Jesus Christ. So if you apply Nune Sakila also to the Ahl Kitab, not only Jesus, but Ahl Kitab would also live eternally. Otherwise this verse would be wrong. But I point out to another explanation, because otherwise they can ask us if this is wrong, then what is your explanation? I can offer you something which cannot be criticized. My explanation is that when you say Im in Ahl Kitab, you have to admit that there is a word Hazaf in between. And they consider the word Ahadun as Mahzuf. In Ahadun min Ahlil Kitab, illa la yumin al Nabihi. This is the Arabic style, in the Quranic style. Every person who has any knowledge of Arabic style, Arabic language, would understand immediately. All the great scholars of Islam has interpreted the whole Quranic verses with this principle that sometimes a word is Mahzuf, which is understood. And if you search the right word, then the meaning would be right. If you offer another word, maybe that is not the meaning. So the problem they have created for themselves is that they consider that in Ahadum min Ahl Kitab is the meaning and import of this verse. I, on the contrary, believe that in Fariqum min Ahl Kitab is the true expression of the Quran and it speaks of the prophecy which got fulfilled that Jesus is not killed because he has yet to perform a function. All the, f the 72 sects of Ahl Kitab are not present here. A large number among them have already been uh, turned out of their homeland. And unless Jesus pursues them and each of the sects is represented in believing in him, his mission will not be complete. Now, where is the objection against this? You understand? Yes, yes. yes. In yes. Fariqum or whatever other word you may think, no. the Holy Quran is not speaking of each individual because if mm -hmm. it does, then the whole, meaning, uh, the whole verse will become meaningless. It speaks of the groups of Ahle Kitab and this is supported by the Old New Testament. Because Jesus told them once that he would leave them and go in search of the lost sheep of the house of Israel. 
without conveying the message to all of the Ahl Kitab, his mission could not have been completed. Because the Holy Quran does not say, Rasulun ila juzum min al juzum min al Kitab. It says, Rasulun ila Bani Israel. Right? So all Bani Israel, in whatever dimensions, in whatever denominations they are found, they must be conveyed the message. And we know that they had got split into sects and also into groups. Twelve groups and then divide, multiplied by six, they became seventy-two. So when you understand it as Fariq being the missing word, everything falls into perfect step and becomes understandable. Right? يقول أمير المؤمنين أنهم في جدلهم مع سيدنا الإمام المهدي في هذه بالنسبة لهذه الآية اتبعوا كل وسيلة ملتوية لإثبات وجهة نظرهم فقالوا إن لا يؤمن أن النون الثقيلة مع الفعل المضارع تعني المستقبل ولكنهم نسوا أن هذا الفعل جاء بعد الجزء الأول وهو إم من أهل الكتاب لا يؤمننا إذا لا يؤمننا هذه لا تشمل إذا شملت الفعل في المستقبل لابد وأن تشمل هؤلاء الذين من أهل الكتاب الموجودين في ذلك الوقت كأن هؤلاء الناس سوف يعيشون أيضا إلى أن يأتي المستقبل حتى تعتبر هذه الآية شاملة لكل أهل الكتاب نعم نون الثقيلة did not make him reborn ويقول حضرته أن إذا لا يؤمن النبي أي لا بد أن يكون لأنه سيكون شهيدا عليهم فكأنهم يريدون أن يكون معنى الآية بهذا الاستشهاد أن كل أهل الكتاب ومعهم سيدنا عيسى أيضا يكون موجودا إلى أن يأتي كل أهل الكتاب ليؤمنوا به لأن بهذه الحالة هناك من لم يؤمن به أهل الكتاب جيس will also be born and new جيس will be born because he is under the influence of Nunes Thakila. لأن هذا هذه النونس ثقيلة إذا كانت تتحدث عن المستقبل فكأن هناك ابن مريم مرة أخرى وهكذا ويكون هناك أهل كتاب في تواتر وتسلسل مستمر على أي حال يقول أمير المؤمنين أنهم كانوا يفترضون أن هناك كلمة محذوفة عند بعد إن وإن من أهلي يقول كان ظنهم وإن أحد وإن أحد من أهل الكتاب أعني ما من أحد من أهل الكتاب وهذا الذي وضع الصعوبة في طريقهم وجعلهم يصلون إلى هذا المعنى المزدود الذي لا يمكن أن يتحقق يقول أمير المؤمنين لو أننا افترضنا الكلمة المناسبة التي تتفق مع الأحداث فإن المعنى يكون واضحا ماذا هل أرسل سيدنا عيسى لبني إسرائيل أم لفريق معين من بني إسرائيل عندما بعث سيدنا عيسى في في فلسطين لم يكن هناك إلا قبيلتين من بني إسرائيل أما القبائل العشر الأخرى من بني إسرائيل من الأصباط فكانت موزعة في الشرق في العراق وأفغانستان إلى إلى الشرق وإذا مكث مع هؤلاء الذين في فلسطين لمدة ثلاث سنوات فقط ثم مات أو صعد إلى السماء فإن مهمته ورسالته لم تتم ولم يقم بما كلف به بأن يذهب إلى بني إسرائيل تبقى للقرآن وتبقى للإنجيل الذي يقول إنه أرسل لخراف بني إسرائيل إذا لو قلنا إن ما من فريق من أهل الكتاب وإن إن من فريق من أو فئة من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبي فهذا يعني أنه أدى مهمته في فلسطين لم يفلح مع هؤلاء ذهب إلى بقية بني إسرائيل وآمنت به فئة أو فئات من بني إسرائيل آخرين واعتنقوا العقيدة الصحيحة التي جاءوا بها وهكذا تكون مهمته قد نجحت ويكون معنى الآية سلسا ويتفق مع الأمر الواقع ولكنهم في حربهم ضد المسيح الموعود يضطرون إلى أن يخلطوا بين هذه الأمور Last If they don't accept my explanation Okay What right have they got despite this verse to understand that Jesus is dead if I'm wrong in this explanation show us how from this verse they can prove that Jesus is dead it's impossible 
if their argument is right and mine is wrong, then they have to continue to believe they have no right in presence of this verse to say that it doesn't make any difference whether Jesus is alive or dead. هذه مسألة أدبية أخيرا يقول أمير المؤمنين إذا كنا نحن مخطئين في هذا الفهم وهم صادقون في هذا الفهم فكيف الآن يقولون لا بأس أن يكون ما هذه ليست مسألة فكيف تستنبط من هذه الآيات التي ذكرناها الموجودة في القرآن الكريم أنه مات فإذا لا ي... لم يمكن استنباط أنه مات من هذه الآيات القرآنية فكيف تسلمون بأنه لا يهم أن يكون مات أو لا بأس أن يكون قد مات إما أن يكون مات فعلا أو لم يمت Now it's time over and I think a few minutes over that's the end of this We'll accommodate this extra time It's the same series Inshallah Inshallah tomorrow Inshallah Assalamu alaikum Assalamu alaikum